紧紧紧地抱着我，在哼那首我喜欢的歌。可惜缘分注定。这样的结果，不是你为这种女人下跪。本来跪她就应该是我，因为我喜欢她，我要保护她。我想我爱上你了。可你是少爷，你是东家，我们之间不能有感情的呀。如果我们可以坦然相爱。我宁愿放弃一切，宁愿一无所有。我爱他，只有如意。我想跟你谈谈，有什么事儿以后再说吧。妈，妈妈求你了，好不好？我已经精疲力竭，快被逼疯了，你就放过我吧。妈，少爷，少爷，您还是请回吧。夫人昨天晚上已经够累的了。昨天晚上你们去了哪里？昨天晚上，夫人在山上念了一宿的经。不可能，你们一定有什么大事瞒着我。你要不说，我找我妈去。哎，行，我告诉你。秋朗哥说的话伤到了你。你说，他真的是喜欢如意吗？说实话，他说要娶如意的时候，我也感到很意外。哎，或许，他就是想刺激谭明凯。你也知道，六爷一直想吞掉谭通两家，秋朗哥呢也想复仇，这些，只是他计划中的一部分。这就是我所害怕的。有我在，你什么都别怕。老吴怎么守着如意，我就会怎么守着你。秋朗哥，我刚，你可以下去了。叶子，我昨天的话呢是情急之言。什么山间别墅啊？我怎么从来没有听说过呀、啊？是的，那儿对于谭家来说是个禁地。禁地？到底发生什么事了？少爷，听我说一句。
去了思若，忘了如意，随了夫人的愿吧。再这么折腾下去，你不但救不了如意，而且还会害了她。魏大叔，云姨，你们都是看着我长大的，你们就像我的生身父母一样疼我。难道你们忍心看着我那么痛苦吗？你们就告诉我吧。到底为什么你们那么恨如意啊？少爷，我们不恨他，我们是怕他跟朱秋月一样。朱秋月，朱秋月不是死了吗？到底什么意思啊？云姨，你跟我说实话吧，你告诉我好吗？你跟他说吧，行，我告诉你，其实朱秋月是老爷强行娶进家门的。在此之前，他还有一个青梅竹马的情人，叫高江。他人虽然是嫁过来了，但是他的心是属于高江的。他无时无刻都想着有朝一日能和高江远走高飞。于是，他们俩就偷偷的怀了孩子。可老爷一直以为那孩子就是他的，其实那孩子根本就是高江的。哎呀，老爷糊涂啊！为这事儿，他居然要一封休书，休了夫人，明媒正娶朱秋月。那天夜里，高江想带走朱秋月和孩子，却偏偏被夫人发现了。朱秋月。你现在还有什么话好说？你猜的没错，这是我的孩子。给我收！收！抓起来！抓手！别动！别动！别动！抓手！不动！我杀了他！杀了他！抓手！放开！放开他！郭长，你快走！我要你一起走，秋月。你快走啊！否则孩子就没命了！快走啊！走啊！快走！别别别别追了！我会用我的命来还的，我还给你。哎，哎，啊，啊。
这对我妈来说，也许很重要，但对于我，一点都不重要。既然是我爸认定的，那么他就是我哥。要是你母亲也这么想就好。其实有时候想想，当一个女人面对这样的情况，有这样的态度。也是能理解的。如果朱秋月的那个孩子还活着，你会怎么样？我会把他领回谭家，给他应该有的东西，给他公平。这也是我爸的遗愿。不晓得如意现在怎么？这还用问吗？四若肯定恨透了他，童家会彻底的变成一个火坑。林凯，现在如意在童家肯定是生不如死，你到底打算怎么做？如果你再不娶她，那我就娶她了。不管你相不相信，我都一定会娶如意的。哦，是吗？那我倒要听听，你怎么娶的？我去跟我妈、跟思若、跟童家摊牌。不管结局最后怎么样，我相信如意会跟我生死与共。你太天真了，你连自己的母亲都摆脱不了，你的摊牌只会让如意更加不幸。林凯，你不能再当你母亲的木偶了，你要独立。独立。